हेलो गाइस एंड असल क्या हाल है सबके आज का टॉपिक है होम्योस्टेसिस एंड प्लान प्रीवियस टॉपिक में हमने होम्योस्टेसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ द होम्योस्टेसिस इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट विद रिलेशनशिप टू द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इन्फ्लेशन में जो चेंज मेंटेन रखा जाता है कॉन्स्टेंट रखा जाता है उस कंडीशन को होम्योस्टेसिस कहते हैं जिसका नेम वॉल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन ने नाइनटीन में दिया था जबकि ये होम्योस्टेसिस के का जो फिनोमिना था या जो इसका कंडीशन थी इसको किसने दिया था वो 1849 में क्लॉड बर्नर्ड ने एक्सप्लेन किया था नाउ होम्योस्टेसिस जो है वो प्लांट्स में भी होती है तो होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स में होना भी रिक्वायर्ड है क्योंकि प्लांट्स को भी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंट एंड मेनटेन रखना होता है सो तो प्लांट में दो दो तरह से होमिस्टेसिस हो सकती है वन इज़ द ऑस्मो रेगुलेशन एंड द अदर वन इज़ द एक्सक्रीशन आज के लेक्चर में हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था कि वॉट इज़ द ऑस्मो रेगुलेशन इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड सल्यूट्स इन द बॉडी कि वाटर और सल्यूट्स को मेनटेन रखना ऑस्मो मीन वाटर एंड रेगुलेशन मीन रेगुलेट करना तो प्लांट की अगर बात करती हैं प्लांट्स हैव बीन डिवाइडेड इन टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स के प्लांट्स को फोर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड द प्रेजेंस नंबर वन इज मीजो फाइट्स हाइड्रो फाइट्स जीरो फाइट्स एंड हेलो फाइट्स सो मीजो मीजो का वर्ड मीडियम से निकाला गया है एंड फाइट्स मीन द प्लांट हाइड्रो मीन्स वाटर जीरो मीन ड्राई एंड हेलो मीन्स सॉल्ट तो वन बाय वन इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं कि मीजो फाइट्स हाइड्रो फाइट्स जीरो फाइट्स एंड हेलो फाइट्स क्या होते हैं सो मीजो फाइट्स मीजो फाइट्स आर द टेरेस्ट्रियल प्लांट वो प्लांट जो लैंड पे रहते हैं जैसे आपके गार्डन प्लांट है आपके घर में जो प्लांट्स होंगे या फिर आपके गार्डन में होंगे उनको मीजो वो मीजो फाइट प्लांट्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है क्योंकि उन्हें वाटर की अवेलेबिलिटी सुफिशेंट होती है उन्हें वाटर मिल जाता है और वो अपने रूट्स की मदद से वाटर को एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं जब वाटर की कमी हो जाती है जो लाइक बहुत ज़्यादा समर में आपने प्लांट्स को देखा है कि उनके लीव्स वेल्ट करते हैं सूखने लगते हैं मुरझा जाते हैं एट दैट टाइम दे क्लोज दियर स्टोमेटा कि उनके लीव्स के अंडर जो स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं वो उन्हें क्लोज कर देते हैं ताकि वाटर की शॉर्टेज ना हो जबकि दे कीप दियर स्टोमेटास ओपन इन दैक्स दो वाटर लाइक जब बारिशें हो जाती हैं तब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है या वैसे भी लैंड में पानी बहुत ज़्यादा हो जाए एट दैट टाइम दे कीप दियर स्टोमेटास ओपन ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो होगा वो बाहर निकल जाए दैन इसके साथ साथ इनकी बॉडी के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है जिसे कहते हैं क्यूटिकल और ये क्यूटिकल प्रोटेक्शन का काम करती है जो कि वाटर लॉस को होने से बचाती है इस तरह ये त, और इनके जो लीव्स होते हैं मॉडरेट साइज के होते हैं एग्जांपल अगर हम लेंगे तो मेज रोज मैंगोज वो प्लांट्स जो आपके घर में भी और आपके गार्डन में लगे होते हैं दे आर कमिंग अंडर द हेड ऑफ द मीजो फाइट्स द नेक्स्ट वन इज द हाइड्रो फाइट्स हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइट्स मीन द प्लांट सो दे आर द फ्रेश वाटर एंड वेट सॉइल प्लांट्स के वो प्लांट्स हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं या फिर वेट सॉइल के अंदर रहते हैं फ्रेश वाटर लाइक पॉन्ड्स रिवर्स स्ट्रीम्स लेक्स एक्सेट्रा इनके अंदर रहते हैं नाउ जब हाइड्रोफाइट की बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर ऑल टाइम ये पानी आ, पानी के अंदर रहते हैं तो फिर इनके बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर जमा हो जाएगा राइट right, बिल्कुल इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी आता है लेकिन वो उसको एक्सक्रीट करने का उसको बाहर निकालने का भी उनके पास तरीका है इनकी लीव जो होती हैं ब्रॉड होती हैं काफ़ी ब्रॉड लीव्स होती हैं तो ब्रॉड लीव्स के ऊपर क्या होते हैं ऑन द अपर सर्फेस दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटास के स्टोमेटास का जो नंबर होता है वो बहुत बड़ा ज़्यादा होते हैं लाइक इनॉर्मस नंबर ऑफ स्टोमेटास आर प्रेजेंट और ये स्टोमेटा क्या करते हैं कि जब ये रूट्स की मदद से जब वाटर उनकी बॉडी के अंदर आता है तो स्टोमेटास उन वाटर को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं उसको ट्रांसपायर करवा देते हैं इस तरह से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है इनकी बॉडी से निकल जाता है और वाटर लेवल को ये मेंटेन रखते हैं और एग्जांपल होगी इसकी वाटर ले ले राइट कि ज़्यादा पानी में रहते हैं इसलिए ये ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करेंगे तो वाटर लेवल इनका नॉर्मल हो जाएगा तो इनका ऑसम रेगुलेशन इस तरह से होगा देन द नेक्स्ट वन इज द जीरो फाइट जीरो मीन ड्राई एंड फाइट्स मीन द प्लांट सो दे आर द दो प्लांट विच लिव्स इन द ड्राई इन्वायरमेंट फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट जैसे डेजर्ट होती हैं उसमें ये प्लांट्स रहते हैं 
तो ड्राई एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स रहते हैं दे आर नोन एज द जीरो फिटिक प्लांट्स राइट तो अब होता क्या है कि दे हैव द डीप रूट्स इनके जो रूट्स होती हैं वो बहुत डीप होती हैं वो इतनी डीप होती हैं कि लाइक वो उन्हें वाटर एब्जॉर्ब करना होता है क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ड्राई है सॉइल ड्राई है तो वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए इनको डीप रूट की रिक्वायरमेंट होती है देन देयर बॉडी हैव द वेरी फ्यू नंबर ऑफ स्टोमेटास इनकी बॉडी में स्टोमेटास का नंबर भी बहुत कम होता है दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा स्टोमेटा ज़्यादा नहीं होंगे देन देयर बॉडी इज कवर्ड विद थिक वैक्सी क्यूटिकल इनकी बॉडी के ऊपर बहुत थिक और वैक्सी क्यूटिकल होता है और ये क्यूटिकल ड्राई इन्वायरमेंट में उनकी बॉडी से वाटर लॉस को बचाता है स्टॉप कर देता है क्योंकि ड्राई इन्वायरमेंट में मोस्टली समर सॉरी जो सन रेज होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग का पड़ती हैं देन दे रूट्स एंड स्टेम्स आर मॉडिफाइड दे मॉडिफाइड होती हैं स्पेशलाइज टाइप ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स होती हैं जो कि सॉफ्ट होती हैं एंड जूसी जूसी होती हैं और उनको कहते हैं सकुलेंट ऑर्गन्स लाइक सक करने वाले जो ऑर्गन्स होंगे तो उनको हम लोग सकुलेंट ऑर्गन्स भी कहते हैं एग्जाम्पल हमने इसकी ली है कैक्टस की नेक्स्ट उन्हें सर हेलो फाइट्स द हेलो हेलो मीन सॉल्ट सो दे और दोस्त प्लांट विच लिव इन द सॉल्टी वाटर जो नमकीन और पानी में रहते हैं ना तो उन प्लांट्स को कहते हैं हेलोफिटिक प्लांट्स देयर बॉडी हैव लेस सॉल्ट कंसनट्रेशन एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनकी बॉडी में होती है कि लेस सॉल्ट कंसनट्रेशन होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सो वाटर ट्राइज टू मूट आउट ऑफ देयर बॉडीज टू द इन्वायरमेंट तो क्या होगा कि वाटर जो है वो उनकी बॉडी से निकलेगा बाहर की तरफ क्योंकि बैलेंस uh, करना है ना तो बैलेंस करने के लिए वो बाहर निकलेगा लेकिन बैल अगर प्लांट की बॉडी से सारा पानी निकल जाएगा तो प्लांट खुद ख़त्म हो जाएगा मुरझा जाएगा एंड मर जाएगा तो इस तरह सच प्लांट जो है एब्जॉर्ब सॉल्ट टू मेंटेन वाटर बैलेंस इसलिए ये वाटर सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि इनकी अपनी बॉडी में सॉल्ट की क्वांटिटी कम है ताकि वाटर का बैलेंस बना रहे सो द एक्सेस सॉल्ट इज स्टोर्ड इन सेल्स दैट इन एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द सॉल्ट प्लांट्स ऑन लीव सो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट जो ये एब्जॉर्ब कर लेती है बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से तो वो क्या होगा कि सेल के अंदर स्टोर हो जाएंगे या फिर ग्लैंड सॉल्ट ग्लैंड की मदद से निकल जाएंगे जो कि लीव के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इसमें एग्जाम्पल्स हमने दी है राइस क्रैसेस के राइस क्रैस ये ग्रासेस राइस नहीं पैदा करते बल्कि शेप राइस की तरह राइस का जो प्लांट होता है उसकी तरह होती है सी ग्रासेस ये सारी एग्जांपल्स इसमें आएंगी हेलोफाइट के अंदर सो इस तरह जो प्लांट्स हैं वो अपने होम्योस्टेसिस या ऑस्मो रेगुलेशन को बरकरार रखते हैं सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टू टॉपिक होप यू हैव अंडरस्टैंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू गाइस इन अल्लाह हाफिज़